Assalamualaikum viewers, welcome to Bushra's Cooking World. Ilish Pulao. Namta shun lei ane ke bhay pe jai karun mone kore eta korte na jani koto kichhu lage ar koto jhamela. Ashole eta korte ek dumi jhamela na. Ta korte khubi shahot. Apne apne the baasha guest tasle korte paren ta derke impress korte paren. Arami amar shorbot chup testa kore chhi eta ke easy way to explain korar jonno. Aasha kori apne the kache bhalo lagbe. আমি এখানে 3 কাপ বাসমতি চাল নিয়েছি আপনারা চাইলে কালো জিরা বা পোলাও চাল নিতে পারেন যেহেতু 3 কাপ চাল নিয়েছি আমি 6 কাপ পানি নিব মানে যেই পরিমাণ চাল নিব তার থেকে ডাবল পানি নিব একটি পেঁয়াজ আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি 1 টিস্পুন আদা বাটা 1 টিস্পুন রসুন বাটা মরিচ স্বাদ মতো আমি ফালি করে নিয়েছি তিনটা এলাচ একটা দারচিনি একটা তেজপাতা 2 টেবিলস্পুন ঘি 1 টেবিলস্পুন রান্নার তেল এটা হচ্ছে আমার পোলাওর জন্য আর ইলিশ মাছের জন্য আমি এখানে পাঁচ পিস ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি পছন্দ মতো আমি ধুয়ে লবণ দিয়ে মেখে নিয়েছি তারপর হচ্ছে আমি একটি পেঁয়াজ খুবই কুচি করে কেটে নিয়েছি এক কাপ আমি পেঁয়াজ ব্লেন্ড করে নিয়েছি আপনারা চাইলে পাতায় পিষে নিতে পারেন 1 টিস্পুন আদা বাটা 1 টিস্পুন রসুন বাটা মরিচটা স্বাদ মতো ফালি করে নিয়েছি 1 টিস্পুন জিরার গুঁড়া এক কাপ লিকুইড দুধ পানি রান্নার জন্য যতটুক লাগবে প্রায় 3 টেবিলস্পুন টক দই বা প্লেন ইয়োগার্ট যেটা अवेलेबल পান লবণটা তো স্বাদ মতোই আর হচ্ছে রান্নার তেল প্রথমেই আমি মাছগুলো রেডি করে নিব তো আমি একটি ফ্রাই প্যানে তেল গরম দিয়ে সেখানে আমি এই ইলিশ মাছগুলো সামান্য ভেজে নিব আসলে এই মাছগুলো বাংলাদেশ থেকে আসে অনেক দিন হয়ে যায় যার কারণে আমি ভেজে নি সিকিউরিটির জন্য আর হচ্ছে আমার কাঁচা মাছটা ভালো লাগে না সেটা আরেকটা কারণ যার কারণে মাছটা সামান্য আমি ভেজে নিব মিডিয়াম আঁচে জাস্ট কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসলেই যখন আমার মাছের দুই পাশে এরকম কালার চলে আসবে একদম গোল্ডেন ব্রাউন না জাস্ট গোল্ডেন হওয়া শুরু করবে তখন আমি এগুলোকে তুলে নিব আমি সেই ফ্রাই প্যানের মধ্যে আপনারা চাইলে অন্য একটা ফ্রাই প্যান বা পাত্র ব্যবহার করতে পারেন পেঁয়াজ কুচি মরিচ দিয়ে আমি এটাকে মিডিয়াম আঁচে রান্না করব যতক্ষণ পর্যন্ত পেঁয়াজটা সুন্দর একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে আসে যখন পেঁয়াজ এরকম গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন আমি এটার মধ্যে পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা রসুন বাটা লবণটা পরিমাণ মতো দিয়ে আমি এটাকে মিডিয়াম আঁচে নেড়ে কষিয়ে নিব এটাকে ভালো করে না কষিয়ে নিলে পরে খেতে মানে এই সব কিছুর একটা গন্ধ গন্ধ লাগবে তো যখন সব কিছু কষানো হয়ে যাবে আর এরকম কালার হয়ে আসবে একটা বাদামি কালার হয়ে আসবে তার মানে এটা কষানো হয়ে গেছে খুব ভালো করে এখন আমি সামান্য পানি দিব যাতে করে মশলাটা না পুড়ে যায় আর জিরার গুঁড়া দিয়ে প্রায় দুই থেকে তিন মিনিট এই জিরার গুঁড়া সাথে বাকি মশলার সাথে আমি এগুলোকে কষিয়ে নিব জিরা গুঁড়া কষানো হয়ে গেলে আমি এক কাপ দুধ আর টক দই দিয়ে এটাকে আমি নেড়ে অপেক্ষা করব যাতে বলক চলে আসে যখন দুধটা বলক চলে আসবে আর প্রায় কমেও আসবে তখন আমি আগে থেকে যে মাছ ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো আমি আস্তে আস্তে করে দিয়ে সাজিয়ে দিব তাড়াহুড়া করে দিতে যাব না তাহলে মাছগুলো ভেঙে যাবে দিয়ে আর পাঁচ মিনিট হাই হিটে রেখে আমি এটাকে গ্যাস অফ করে দিব সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে পোলাওটা রেডি করা তো এই জন্য আমি একটি পাত্রে ওয়ান টেবিল স্পুন রান্নার তেল টু টেবিল স্পুন ঘি দিয়ে এইগুলোকে এখন আমি গরম করে নিব তেল গরম হয়ে গেলে এলাচ দারচিনি তেজপাতা দিয়ে দশ সেকেন্ড নেড়ে পেঁয়াজ কুচি লবণটা স্বাদ মতো আর মরিচ দিয়ে এটাকে আমি নেড়ে পেঁয়াজটাকে শুধু আমি নরম করে নিব যখন আমার পেঁয়াজটা এরকম নরম হয়ে আসবে তখন আমি এটাকে দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু একদমই ব্রাউন কালার হয়নি তো এখন আমি সামান্য পানি দিব যাতে করে মশলা না পুড়ে যায় পানি দেওয়ার পরে আদা বাটা আর রসুন বাটা দিয়ে এগুলোকে কষিয়ে নিব আদা বাটা রসুন বাটা কষানো হয়ে গেলে আগে থেকে যে চালের কথা বলেছিলাম বাসমতি চাল সেটাকে দিয়ে আমি একদম লো হিটে প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট এটাকে ভেজে নিব এই সময় নাড়া থামানো যাবে না তাহলে পুড়ে যাওয়ার অনেক সম্ভাবনা থাকে যেহেতু আমি তিন কাপ চাল নিয়েছি সেহেতু আমি ছয় কাপ পানি দিয়ে এটাকে আমি মিডিয়াম হিটে ঢেকে দিব দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিট পর ঢাকনা নামিয়ে দেখব 
যে পানিটা একদম চালের সাথে মিশে গিয়েছে ইকুয়াল ইকুয়াল তো একটু নেড়ে আবার ঢেকে দিব একদম দমে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের জন্য বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট পর ঢাকনা নামিয়ে দেখব আমার চালটা হয়ে গিয়েছে একদম ঝুরঝুরা হয়েছে নিচেও লেগে যায়নি তো এখন আমি যে কাজটি করব এইখান থেকে হাফ পোলাও আমি একটি বাটিতে তুলে রাখব আমি কিন্তু এখনও গ্যাস অফ করিনি গ্যাসটা এখনও একদম লো হিটে তো হাফ পোলাও ওঠানোর পরে আমি আগে থেকে যে ইলিশ মাছটা রান্না করে রেখেছিলাম সেখান থেকে শুধু ঝোল নিয়ে আমি এই পোলার উপরে দিয়ে দিব মাছ দিব না না হলে উঠানোর সময় মাছগুলো একদম ভেঙে যাবে কারণ শুধু আমিই জানি মাছগুলো কোথায় কোথায় রাখব যদি অন্য কেউ বাড়তে যায় তাহলে মাছগুলো ভেঙে ফেলবে ঝোল দেওয়ার পরে আমি যে বাটিতে হাফ পোলাও তুলে রেখেছিলাম সেটাও আমি ঝোলের উপরে দিয়ে দিচ্ছি এখন আবার যেই মাছগুলো রয়ে গেছে আর সামান্য ঝোল সেগুলো আমি এই পোলার উপরে আস্তে আস্তে করে সাজিয়ে দিব সুন্দর করে মাছগুলো সাজানোর পরে আমি যেটা করব সেটা সম্পূর্ণই অপশনাল আমি কিছু আস্ত মরিচ এই একদম উপরে দিয়ে দিব যাতে পরে সুন্দর একটা স্মেল আসে আর প্রায় ওয়ান থেকে টু টি স্পুন ঘি ছিটিয়ে আমি এটাকে ঢেকে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট পর আমি পরিবেশন করব আশা করি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন কমেন্ট করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে ইনবক্স করতে পারেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আমি আগামী তার ভালো ভালো রেসিপিস দিতে পারি আমাকে ফলো করতে পারেন অন ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম ওল আর বুসরাস কুকিং গুয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং